Lieber Tobias, du bist ein absoluter Fachmann für Ethos, kommst aus unserer Entwicklung. Schön, dass du heute hier bist. Hallo Christian. Tobias, die MR bietet ja mit dem Ethos einen Zentral, ein zentrales Steuer- und Überwachungssystem für Transformatoren. Damit verbunden das Thema Sensorik, Erzeugung von Daten und damit auch verbunden wiederum die Kommunikation von ich sage mal, sensiblen Transformator-Daten. Bei diesem Thema, Tobias, wie verhält sich das beim Thema Daten grundsätzlich? Wie verhält sich da der Ethos grundsätzlich? Kann die MR beispielsweise die Daten des Kunden einsehen? Ja, gute erste Frage, Christian. Ähm, also grundsätzlich können wir keine Daten einsehen. Also das heißt, wenn wir Ethos-Systeme am Transformator anbringen, ja. ähm, egal mit welchem Funktionsumfang, dann äh, werden die Daten lokal aufgezeichnet, dann werden die Daten äh, über Schnittstellen lokal, lokal mhm. genau, nicht über, in einer Cloud oder richtig, so. Richtig, mhm. auf einem lokalen Speicher sozusagen. Ja. Und dann werden bestimmte Kommunikationsschnittstellen und Protokolle angebunden äh, zur Integration in andere Systeme. Das heißt, es obliegt dem Betreiber selbst festzulegen, wie er die Daten in seine Systeme integrieren möchte. Ja. Dem er hat dabei niemals Zugriff auf äh, die Daten, außer ähm, der Kunde möchte das natürlich. Ja, also einfach. wir bieten die Möglichkeit an, ähm, dass wir Modems integrieren. Das wird auch von einigen Kunden schon angenommen. Das sind VPN-Modems, wo entsprechend die Sicherheit, die Security auch äh, gewährleistet ist. Ähm, Hintergrund ist der, dass es bestimmte ähm, hochkritische Transformatoren gibt, ähm, wo die MR natürlich schnell auch äh, mit ihrer Kompetenz über die jahrelangen äh, Erfahrungen, die wir mit den Daten und mit den äh, Überwachungsmethoden gemacht haben, auch zusätzlich Handlungsempfehlungen bieten können. Also das heißt, es gibt Kunden, die gerne so eine Fernwartung von MR haben wollen würden ja. und auch ähm, wenn zentral sozusagen eine Stelle geschaffen werden soll, wo alle Ethos-Systeme sichtbar sind, wo Transformatoren miteinander verglichen werden können, da würden wir so einen Service auch mit anbieten. Aber grundsätzlich jeden Transformator, den wir mit Ethos ausrüsten, ist für die MR erstmal nicht sichtbar. Außer der Kunde will, Außer der das, Kunde spricht, möchte das, das heißt, richtig. die Datenhoheit, die Entscheidung liegt da voll beim Kunden. Absolut. Ähm, Ethos ist quasi ausführbar, ich sage mal Stichwort in der Ausführung Edge Computing. Hm. Ähm, auf der anderen Seite, die Cloud-Lösung, ist die gar nicht verfügbar? Könnte man das machen, wenn genau. man will? Ja, also die Cloud-Lösung ist verfügbar. Ist verfügbar, ähm, okay. Genau, also wir, wir bieten auch grundsätzlich drei unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Daten zugreifen zu können. Also der klassische Weg, der kommt aus unseren Feldgeräten, ist äh, sozusagen der, die Anbindung an das äh, Leitsystem des äh, Betreibers. Ja. Ganz einfach deswegen, weil wir auch Steuerungsfunktionen und Regelungsfunktionen mit anbieten, wie die klassische Spannungsregelung oder die Kühlanlagensteuerung. Dort möchte ich dann gegebenenfalls im, ähm, im Leitsystem Parameter einsehen können, ändern können oder auch äh, Betriebsmodi äh, ja. äh, ändern können, was äh, damit möglich ist. Es ist nicht unbedingt ähm, zur, zur reinen Datenanalyse ähm, vorgesehen, kann man dafür aber auch verwenden. Also es gibt auch Kunden, die verwenden das so. Ähm, und dann gibt es noch zwei weitere. Das eine ist über klassisch, äh, wir haben einen Webbrowser oder Webserver ähm, mhm. auf dem Gerät äh, integriert, HTTPS, also mit TLS-Verschlüsselung. Auch da das, äh, ähm, ist uns Sicherheit entsprechend sehr wichtig. Da haben ja. wir auch immer die neuesten Versionen, also kommen wir später vielleicht noch dazu, wie wir sicherstellen, dass no immer die neueste Version auf dem Gerät ja. auch, äh, mhm. installiert ist. Also ähm, TLS, das heißt, ich habe einen Webbrowser, und überall, wo ich in meinem lokalen Netzwerk die Möglichkeit habe, kann ich dann auf, dem, auf, den Gerä äh, auf das Gerät äh, zugreifen und mir dort ähm, Daten ansehen, Analysen machen, ähm, Parameter ändern, äh, wie auch immer. Ja. Genau. Und der dritte Weg ist, ähm, dass wir auch optional MQTT anbieten ja, als richtig, Publisher ja. Methode. Mhm. Mhm. Also das heißt, wir können äh, keine Werte empfangen, sondern nur senden. Mhm. Und, ähm, Nur One-Way-Kommunikation. Richtig, richtig ja. genau. Und das ist typischerweise vorgesehen für ähm, überlagerte Systeme, die sich rein um die Analyse von Betriebszuständen kümmern. Äh, Asset-Performance-Management-Systeme beispielsweise, die dann ähm, MQTT als Standard verwenden, ist natürlich auch TLS verschlüsselt und mhm. ähm, kann eben zur Datenanalyse verwendet werden. Okay, sehr interessant, Tobias. Ähm, ja, wir sprechen jetzt ja hier von Kommunikation von wirklich sensiblen Daten. Was tun wir als MR beim 
Thema Ethos oder generell bei unseren Elektronikgeräten, was tun wir, um zu verhindern, dass es irgendwie in falsche Hände mhm. gerät? Also, super Frage. Also ich sag mal, das Thema Security ist jetzt äh, nichts, womit wir uns jetzt neu beschäftigen. Wir haben früh schon erkannt, äh, wir befinden uns in einer kritischen Infrastruktur. Ja. Ähm, schon weit vor dem IT-Sicherheitsgesetz haben wir uns äh, mit dem Thema Security beschäftigt und schon beim Design des Geräts darauf be bestimmte Maßnahmen getroffen. Also das heißt, äh, Stichwort Security by Design. Äh, es ist schwer, wenn man ein Produkt hat und will nachträglich bestimmte Sicherheitsmerkmale äh, einbauen. Ja. Wir haben von vornherein eben geschaut, was sind zentrale ähm, Designmerkmale, auf die wir Wert legen, haben äh, die mit umgesetzt, äh, die implementiert und ähm, sch also schauen uns die auch regelmäßig an. Also das heißt, äh, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal kurz dazu, wie, wie, wie das dann abläuft. Aber grundsätzlich ähm, haben wir den Anspruch an uns selber immer auf dem aktuellsten Stand äh, mit allen System äh, ähm, Security Features äh, zu sein. Mhm. Ist die MR in irgendeiner Art und Weise spezifiziert oder auditiert? Ähm, also äh, sehr gute Frage. Es gibt da, ähm, also gerade für den deutschsprachigen Raum im Dachbereich ist da das BDEW White Paper, mhm. da jetzt auch in der aktuellen Fassung 2 mhm. ähm, das vorherrschende Anforderungsdokument und es gibt äh, externe Audits, mhm. äh, die unsere Geräte regelmäßig überprüfen mhm. und äh, da haben wir 100% ähm, Konformität bestätigt bekommen. Also das war uns da auch entsprechend wichtig nachzuweisen, nach außen auch, dass wir ordentlich gearbeitet haben und können das entsprechend dann auch nachweisen. Mhm. Und da werden eben so klassische Dinge eben abgefragt, hat man also bietet man verschlüsselte Kommunikation an oder wie sieht die Benutzerauthentifizierung aus? Mhm. Ähm, auch zum Thema Daten, äh, was wir vorher gehabt haben, wie stellen wir sicher, dass nur der Betreiber die entsprechenden Daten ähm, sehen kann. Die könnte man noch ein bisschen erweitern, die Frage, indem man sagt, ähm, welche Rollen beim Betreiber dürfen eigentlich auf welche Daten zugreifen. Ja, da ja. gibt es die sogenannte rollenbasierte Nutzerauthentifizierung, ja. auf Englisch Role-Based Access Control. Ja. Und die stellt sicher, dass ich also in dem Fall fünf verschiedene Rollen habe, wo ich bestimmte ähm, Nutzer zuweisen kann und dann eben festlegen kann, welche Bereiche darf welcher Nutzer sehen, sodass ich möglichst ähm, keine unberechtigte Person ans Gerät ähm, draufschalten kann und da irgendwas ähm, verstellen kann oder lesen kann, was er nicht lesen darf oder schreiben kann, was er nicht schreiben darf. Das heißt, in einfachen Einfach formuliert jetzt, es gibt Rollen, die können Daten nur einsehen und genau. es gibt auch Rollen, die können was verändern. Genau, also die Rollen sind der Gast, der ja. sozusagen, wenn er ans Gerät kommt, vielleicht nur ein, zwei Betriebszustände ablesen möchte, ja. den gibt es immer. Es ja. gibt immer den Administrator, äh, der Benutzer anlegen und löschen darf. Äh, es gibt den MR-Service, das ist ein Spezialaccount, der deaktivierbar ist vom Kunden. Wenn wir eine Inbetriebnahme machen und bestimmte, ähm, Parameter verstellen müssen, die vom Kunden eigentlich äh, nicht be beachtet werden müssen. Das ist halt so eine lokale äh, Möglichkeit, um dann nochmal im Detail was äh, verstellen zu können. Ja. Danach wird typischerweise dieser Account deaktiviert. Ähm, und dann habe ich einen Parametrierer, der darf dann Parameter äh, äh, ändern. Ähm, Diagnose, da kann mhm. ich Daten ansehen. Und ähm, Operator, da kann ich halt höher, tiefer Stufen zum Beispiel, also da darf ich Stellbefehle auch ähm, ausführen. Okay. Gibt es denn jetzt irgendwo eine zentrale Abteilung oder ein zentrales Team, die sich um äh, das Thema mhm. kümmert quasi, um die Datensicherheit? Ja, und absolut. Also ähm, da gibt es das äh, ZERT-Team, ah, das ist bei uns okay. ZERT-Team. Also mhm. das ist äh, klassisch bei jedem größeren Anbieter, dass äh, so eine zentrale, äh, ein zentrales Team, ein Ansprechpartner ja. äh, für das Produkt existiert. Und unsere Aufgaben sind eben regelmäßig, also täglich nach, nach Schwachstellen äh, zu suchen ja. für die verwendeten äh, Soft- und Hardware-Komponenten ja. und dann eben auch sicherzustellen, wenn irgendwas auftauchen sollte, dass im nächsten Release diese äh, Schwachstellen behoben werden und die Kunden entsprechend ähm, auch informiert werden, dass sie die Möglichkeit haben, diese Software-Update einzuspielen. Ja, so also ein wichtiger Punkt auch, Software-Updates, wie läuft das ab mhm. und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da feste Intervalle? Mhm. Äh, du hast es gerade erwähnt, vielleicht magst du uns das kurz erläutern. Genau, also ungleich, sage ich mal, zu seinen äh, konventionellen ähm, Haushaltsgeräten wie dem Smartphone, wo Apple ja direkt ein Software-Update über, über das Internet anbieten ka kann, habe ich ja. ja vorher gesagt, haben ja. wir keine Zug äh, keinen Zugriff auf unsere Geräte. Ja. Deswegen ähm, bieten wir 
als Austauschplattform in unserem Portal die Möglichkeit an, dem Kunden die Ethos-Systeme zu registrieren ja. und dort dann ähm, ähm, eine Benachrichtigung einzustellen, sollten kritische Sicherheitslücken auftauchen, dass eine Benachrichtigung dann per Mail, per SMS, wie auch immer, ja. äh, äh, versendet wird und ähm, dann der, der Kunde eben die aktuellste Software-Version äh, spezifisch für seinen Ethos herunterladen kann, äh, auf sein Gerät äh, eben also hochladen kann, äh, ein Software-Update machen kann und immer den aktuellsten Software- oder Security-Stand äh, damit dann hat. Man darf aber da jetzt, äh, also braucht er keine Bedenken haben, das ist jetzt nichts, was äh, regelmäßig passiert, sondern das passiert wirklich nur, wenn kritische Sicherheitslücken äh, mhm. auftauchen. Mhm. Ähm, die sind Gott sei Dank sehr rar. Mhm. Ähm, und wenn dann aber auch wichtig und notwendig und äh, sollten dann auch durchgeführt werden. Und genau für diese Zwecke haben wir ja das Setting, um genau. das auch ständig zu überwachen. Genau. Ähm, du hast gesagt, hier gibt es ein Portal. Mhm. Kannst du uns da vielleicht noch, äh, wie genau. heißt das Portal, wo ähm, findet man das? Genau, also äh, unter portal.reinhausen.com äh, finde ich da äh, mein Rheinhausen-Portal sozusagen. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Applikationen und eines dieser Applikationen ist eben die Möglichkeit über My Devices die Geräte, äh, also meine Geräte, die ich von der MR habe, mit der Seriennummer zu hinterlegen. Ja. Ich kann dort auf sämtliche Dokumentation zugreifen. Ja. Ähm, die wir bereitstellen, also das heißt Schaltbilder, Betriebsanleitungen, Installationsanleitungen, ähm, wie auch immer ja. und eben aber auch Softwareversionen, also der Auslieferungszustand und alle äh, darauf folgenden Softwareversionen, die wir bereitstellen, wenn kritische Sicherheitslücken auftauchen. Okay, und da registriert man sich als Kunde, dann registriert man seine Geräte mhm. und dann kann man hier Richtig. quasi immer up to date im wahrsten immer Sinne, des, Wort, genau. äh, im wahrsten Sinne ja. des Wortes bleiben. Ja. Ja, Tobias, abschließend die Frage, gibt es hier, ich sage mal, für das Thema Produkt Security, du hast mir eingangs mhm. äh, erklärt, wir haben uns im Vorfeld mal getroffen, ähm, ich muss das bewusst Produkt Security nennen, gibt es hier feste Ansprechpartner im Hause mehr? Ja, also die gibt es, ähm, mhm. das äh, nehmen auch immer mehr Kunden in Anspruch. Mhm. Ähm, da gibt es eine E-Mail-Adresse, productsert.reinhausen.com, mhm. da erreicht man uns dann. Und äh, kann sich äh, entsprechend kann Fragen dort stellen oder ähm, also Sicherheits-, Security-relevante Fragen stellen, mhm. die wir beantworten. Wir erklären da auch nochmal, sollte es erforderlich sein, äh, wie das mit dem Portal genau funktioniert, wie ein Software-Update genau funktioniert und worauf ähm, äh, entsprechend auch ähm, ja, was zu berücksichtigen ist. Wir haben Sicherheitsempfehlungen, Security-Empfehlungen auch in unserer, also in all unseren Betriebsanleitungen mit drin. Da empfehlen wir bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel, dass generell nur verschlüsselt kommuniziert wird, was wir anbieten, mhm. ähm, dass es auch entsprechend eingeschaltet wird. Ne? Also ja. man kann es abschalten, wenn man das möchte, ist aber nicht empfohlen. Ja. Von uns. Ja. Und, ja. und also solche Hinweise be befinden sich dann auch in der, in der Betriebsanleitung. Ich glaube schon auch ein wichtiger Punkt für unsere Kunden, dass man hier direkt äh, Ansprechpartner mhm. hat, nicht erst beispielsweise immer über den Vertrieb genau. gehen muss, ja. sondern es funktioniert direkt und quasi rund um die Uhr. Richtig. Ähm, weil es ja ein sehr wichtiges Thema ist. Wir reden hier von sensiblen Daten und ja, du hattest, hattest es ja auch richtigerweise kritische Infrastruktur genannt und darüber sind wir uns voll bewusst als MR und tun auch alles, was möglich in ist, in diese Richtung, um das ja. Äh, äh, ja, möglichst abzusichern. Ja. Tobias? V vielleicht ja? noch äh, ein, ein kurzer Punkt, weil ich vorher gesagt habe, wenn man ähm, gern möchte, dass die MR unterstützt bei der Datenanalyse. Also mhm. wir haben ja bestimmte Analysesysteme auf dem Gerät, die die Analyse ermöglichen oder leicht machen. Ja. Aber äh, im, im Speziellen, wir hatten ja das Thema Vibroakustik Monitoring, bieten wir die Möglichkeit über das Portal auch an, mhm. dass ähm, wir die Daten entsprechend äh, mit unseren Algorithmen, die wir über die Jahre gesammelt haben äh, oder auch äh, Fingerprints und andere Schalter vergleichen ja. und nochmal erweiterte Aussagen machen können im Vergleich zum Gerät. Und da wird es dann eben so laufen, dass wir keine Online-Verbindung unbedingt brauchen, sondern ja. dass der Kunde die Daten auch lokal sich auf den Rechner herunterladen kann und dann auch wieder über das Portal über eine gesicherte Verbindung hochladen kann und den, den ähm, Report, also den Bericht auch empfangen kann. Alles klar. Tobias, vielen Dank für deine Erläuterungen für uns. Gerne. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Hört sich wirklich auch durchdacht und, und ja nach einem runden Paket an. Und wenn es Fragen gibt, einfach direkt auf uns zukommen, genau. auch auf das ZERT-Team mhm. äh, und auf die E-Mail-Adresse, die du genannt hast. Vielen Dank, Tobias. Super, vielen Dank.